Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình với chủ đề phục hồi du lịch và nỗi lo thiếu lao động sau Covid-19. Chương trình này được phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện trong khuôn khổ của chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn năm 2021-2025. Đúng ngày 15 tháng 3 năm 2022, Việt Nam mở cửa lại hoàn toàn cho khách du lịch quốc tế sau thời gian dài đóng cửa bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Việc mở cửa hoàn toàn du lịch giúp hóa giải cơn khát du lịch của người dân, du khách và tạo đà cho sự phục hồi của ngành công nghiệp không khói sau hơn 2 năm ngừng trệ. Tuy nhiên thì do nhu cầu du lịch tăng cao nhưng nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đang trong tình trạng là thiếu nhân lực nghiêm trọng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, ngay bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi. Theo Tổng cục Du lịch, kể từ khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, với chính sách hộ chiếu vaccine cởi mở, nhiều đường bay quốc tế được nối lại. Theo Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2022, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 602.000 lượt người, tăng 582,2% so với cùng kỳ năm 2021. Tôi hy vọng rằng đó là những bước đột phá và sẽ giúp cho chúng ta sẽ hồi phục ngành du lịch Việt Nam của chúng ta sẽ hồi phục quay trở lại một cách nhanh nhất và thông qua cái việc hồi phục cho khách du lịch trong nước đi ở trong nước và khách du lịch Việt Nam đi nước ngoài sẽ tạo ra một cái cầu nối để giúp cho du khách quốc tế vào trở lại Việt Nam khi mà mọi người thấy rằng là à việc đi lại vào Việt Nam đã đơn giản hóa và việc mà trong nước người dân đã đi lại một cách an toàn và đấy chính là cái cái mà tôi kỳ vọng rằng cái này cái thị trường này nó sẽ thúc đẩy thị trường khác và giúp cho nền du lịch ở Việt Nam mình sẽ tạo ra cái bước đà phát triển trong năm 2023. Du lịch đang khởi sắc trong giai đoạn phục hồi kinh tế nhưng một trong những khó khăn lớn nhất đối với ngành và doanh nghiệp hiện nay là thiếu nguồn nhân lực. Số lượng du khách, doanh thu du lịch sụt giảm mạnh, tăng trưởng của ngành giảm sâu khiến nhiều người lao động phải rời ngành để tìm kiếm việc làm khác. Theo báo cáo của Tổng cục Du lịch năm 2021, chỉ có 25% số lao động làm đủ thời gian, 30% phải nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, 35% tạm nghỉ việc, 10% làm việc cầm chừng. Ngành du lịch Việt Nam thất thoát nhân lực lớn chưa từng có trong lịch sử. Tôi nhận thấy là về nguồn lao động trong thời gian sắp tới, do sự tăng trưởng nóng và yêu cầu của ngành thì cần một cái lượng nguồn lao động rất là lớn. Cái nguồn lao động lớn như vậy nhưng thị trường bây giờ hiện tại thì gần như là không đáp ứng đủ. Thứ nhất là về việc đào tạo trong ngành, thứ hai nữa là về việc mà các nhân sự cũ Ừ, đã chuyển dần ra các ngành khác khi mà cái ngành du lịch và khách sạn bị ảnh hưởng rất là nặng nề nặng nề do dịch. Trên thực tế phần lớn lao động du lịch vì mưu sinh phải chuyển sang nghề khác. Nay du lịch mở cửa, có những người sẽ quay lại, nhưng cũng có nhiều người đã ổn định công việc mới, nguồn thu nhập cao hơn, cho nên không muốn quay lại ngành. Vì thế tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực du lịch, nhất là lao động chất lượng cao vô cùng căng thẳng. Nhiều doanh nghiệp du lịch đang phải chịu sự cạnh tranh lớn trong khâu tuyển dụng nguồn nhân lực tại thành phố Đà Nẵng trong hoạt động về kinh doanh lưu trú thì cực kỳ khó khăn. Như chúng ta đã biết rằng sự dịch chuyển đó đã dẫn đến một cái hệ lụy rất là lớn là hiện nay là hầu hết các khách sạn không còn nhân lực để sẵn sàng đáp ứng theo các cái nhu cầu chủ trương chung khi thực hiện chúng ta bước vào một kinh doanh mới. Việc thu hút cũng như tạo điều kiện cho người lao động của các doanh nghiệp để trở lại với cái công việc của mình thì cũng cần phải có một cái khoảng thời gian nhất định. Trước khó khăn này, nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp rất cần được chính phủ hỗ trợ về tài chính, đồng thời có chính sách hỗ trợ lao động thất nghiệp để họ không bỏ nghề. Chính phủ xem xét hỗ trợ doanh nghiệp gói vay lãi suất 0%, trả lương cho người lao động để duy trì nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần có chính sách hỗ trợ đào tạo, tạo việc làm để không bị đứt gãy lao động trong ngành du lịch. Ờ, như vậy thì để thu hút lại thì nguồn nhân sự chất lượng cao, nhân sự chất lượng cao những nhân sự đã có kinh nghiệm đã từng công tác và phải chuyển qua ngành khác do tình hình của dịch thì chúng ta sẽ phải cần có những cái chế độ về mức lương này thứ hai nữa là về chính sách làm việc tất nhiên là sẽ phải đảm bảo như chính sách cơ bản của nhà nước đề ra và phải tốt hơn nữa cho chính sách của từng cơ sở đưa ra ở từng khu vực tôi nghĩ là À, không có cái chìa khóa nào khác ngoài việc uh, tạo các cái chính sách cái tối ưu và uh, nâng mức lương cho người lao động. Về chung và dài hạn cần phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt, hiệu quả và hội nhập, chú trọng nâng cao dự báo nhu cầu việc làm và nhu cầu đào tạo, từ đó xây dựng chiến lược dài hạn. 
Tiếp đến, cần tăng nhanh quy mô đào tạo các ngành liên quan đến lĩnh vực này. Hiệp hội tổ chức hàng loạt các khóa đào tạo phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố với Sở Lao động Thương minh Xã hội để tổ chức các khóa đào tạo nâng cao tay nghề, rồi duy trì lao động, rồi đào tạo kỹ năng để khi mà hoạt động quay lại thì ngay lập tức có một cái đội ngũ làm nghề. Một số doanh nghiệp cũng đang đặt hàng với chúng tôi về vấn đề lữ hành, về vấn đề hướng dẫn du lịch và cũng mong muốn là nhà trường tiếp tục đào tạo những em này theo cái chương trình của họ để sau này mà đã trở lại trạng thái bình thường mới thì lúc đó là họ sẽ có một cái nguồn nhân lực của nhà trường cung cấp. Chúng tôi thành lập cái hội đồng cố vấn của doanh nghiệp để họ tham gia xây dựng chương trình với chúng tôi. Hai là họ tham gia giảng dạy ngoại khóa cũng như là giảng dạy chính thức. À, thứ ba là chúng tôi gửi sinh viên đi thực tập tại các doanh nghiệp và có trách nhiệm hắn ngôi ký hợp đồng. Và thứ tư là chúng tôi à, tổ chức cho họ phỏng vấn các em từ năm thứ hai, thứ ba cho đến thứ tư. Mục tiêu chiến lược của du lịch Việt Nam là trở thành một trong một quốc gia dẫn đầu về phát triển du lịch tại Đông Nam Á và trong 50 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới. Để đạt mục tiêu này cần tạo khoảng 5,5 đến 6 triệu việc làm, trong đó khoảng 2 triệu việc làm trực tiếp, tăng trưởng bình quân từ 12 đến 14% một năm. Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Việc giữ chân người lao động trở thành bài toán lớn đối với các doanh nghiệp du lịch. Để giải quyết bài toán về phục hồi, ngành du lịch Việt Nam cần có cái nhìn tổng thể mang tính hệ thống. Trong bối cảnh toàn ngành du lịch đón nhiều tín hiệu tích cực từ quyết định mở cửa du lịch hoàn toàn, thì nhiều vấn đề khó khăn cũng dần lộ diện. Trong đó, thì tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực du lịch là vấn đề được các doanh nghiệp và cơ quan quản lý cùng quan tâm. Và chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.